Alejandro Acosta, productor de la zona de Uruguay de Salto, hoy anfitrión en este primer taller que se da de lo que es este gran proyecto que tiene e impulsa el Instituto Plan Agropecuario, gestión de pasto. Cuando te reunís, Alejandro, justamente con, con los técnicos del plan, ¿cuál fue esa expectativa eh, teniendo en cuenta de lo, que, de lo que iba a venir, por supuesto, para adelante, mirando en, en, en lo que puede dejar este, este proyecto y tu establecimiento como laboratorio? Bienvenido. Bueno, este, muchas gracias. Este, bueno, cuando me los propusieron los técnicos del, del plan agropecuario, este, yo lo vi como una, que como una posibilidad de, de aprender, de un aprendizaje, este, porque ta, al ser un predio laboratorio que se iba a estar siempre discutiendo este, la, lo que uno expone prácticamente tanto en lo productivo como gestionar mismo el forraje a los animales que uno le va a caer, entonces se arman talleres de discusión y eso prácticamente te lleva también un aprendizaje este, porque te sugieren cosas que a veces uno no las tiene o, o tiene una visión de algo diferente y el aporte que te dan tanto los técnicos como los productores que participan en el taller, este, en el proyecto de gestión del pacto, este, lo, más, lo que uno más rescata siempre es el aprendizaje de poder después realizar más cosas en el predio 1 para mejorar los indicadores económicos. Uh -huh. Alejandro, estuviste presentando eh, varia, varia información del predio, varios números, luego de, de, lo que, de lo que fueron estos talleres que se, se realizaron esta jornada aquí con los diferentes productores y técnicos, hubo un rico intercambio justamente eh, entre todos de, de, de diferentes opiniones, diferentes informaciones que, que cada uno de sus productores puede ir teniendo y, y compartiendo justamente. Y eso es un poco la idea también de, de, de este tipo de, de iniciativas, ¿no? Digo, que, que dejen eh, justamente eh, informaciones, eh, a, a aquellas... Eh, cosas que se pueden trasladar al predio y que pueden enriquecer justamente eh, lo que es la actividad propia del establecimiento, ¿no? Claro, sí, bueno, y eso es el propósito del, del proyecto, ¿no? Uh -huh. de, de crear un tema de, de discusión. De uno, por ejemplo, este, tiene un sistema, brinda toda la información que tiene en lo actual y hace una proyección este, en los próximos seis meses, una proyección de... de de lo que quiere producir, de lo, de lo productivo y lo económico. Entonces, en base a eso y, y, y de cómo querés lograr también este, eso. Entonces, todo bueno, va en, en, embarrado a la, la, uh -huh. este, a, a la comida que vas a generar. Porque gestionar el pasto es eso. Tenés, claro. que, tenés que gestionar la comida a los animales que vas a tener adentro. Uh -huh. y entonces, eso se genera un, una discusión ahí este, y ahí sale, en base a la información que hay, este, sale toda la sugerencia que hacen este, lo, 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 bueno, todo el aporte técnico y de los productores también. Quedan dos borradores por allí, este, con mucha información generada. Eh, seguramente dentro de seis meses en el próximo taller este, bueno, vamos a, a tener eh, otro panorama quizás justamente de, de lo que se ha realizado aquí en el establecimiento. Claro, porque dentro de seis meses, por ejemplo, todo lo que se, uno se propuso hoy y todo lo que se sugirió, este, ahí ya, ya vas a tener los resultados, porque ya vas a estar bastante adelantado en el, en el propio ejercicio, al ser en el otoño, este, mucha salida de animales, si lo pudiste lograr o no, este, ahí ya van a estar, como quien dice, las cartas vistas arriba de la mesa. Entonces ahí, en base a, a todo lo que se hizo, lo que se logró y lo que no se pudo lograr, ahí se va a volver de vuelta con los números actuales, tanto en información de, de, de ese momento, en el otoño, de qué iba a haber de los animales y de las condiciones que esté el campo, que eso puede variar mucho. Eh, como yo siempre lo rescato acá, nosotros acá dependemos muchísimo de, de la parte climática. Este, y, y, ta, y eso es lo bueno, de, de seguir discutiendo para adelante este, el, y seguir, como quien dice, apoyar, apoyándonos en... en la sugerencia tanto de los vecinos como de los de los técnicos ya con más información este, este que se va a tener ya a ser dentro de seis meses la próxima jornada finalmente conformidad por esta jornada sí la verdad que sí este, las expectativas las expectativas siempre fueron lindas este, 
estaba con mucha expectativa porque bueno yo me considero que soy un productor que me encanta el aprendizaje como siempre lo rescato me encanta el, el apoyarme en los demás en que al contrario en que me sugieran cosas eh, porque uno siempre se lleva un, un aprendizaje que de eso te hace fortalecer mucho más este, en lo que uno siempre quiere lograr que es mejorar el, el índice de tanto lo productivo como lo económico del de, de establecimiento muchas gracias Alejandro no este, el agradecido soy yo este, este, por, esta, por esta nota.